Assalamu alaikum viewers hope you all are doing well from the platform of english buffet.5 i am going to impart you something of much value hope you all are ready for it as you know we have uh, done the introduction of tenses uh, you know tenses are very important to learn if you really want to communicate well right if you want to be a good communicator both as um, the spokesperson or in writing you have to learn the tenses very well okay so that is why i am going to bring a series of tenses for you which are going to be very helpful so take advantage out of them and keep on practicing now let's get started uh, viewers hum mein se bahut se log isko simple present tense ko present indefinite bhi bulate hain so remember ke agar aap isko indefinite kahenge to bhi ye theek hai and uh, as this is the very first and the basic tense regarding uh, the first branch you can say of um, present so is wajah se isko simple present bhi kaha jata hai kyunki isme fully defined time nahi bataya jata um, it contains certain things in itself right so do not get confused ki shayad simple present kuch aur hai aur present indefinite both are denoting to वन डायमेंशन जिसको कि मैं अभी आपको बताऊंगी सिर्फ इनमें स्लाइड सा एक डिफरेंस है विच विल बी एट द सेकेंड लास्ट स्लाइड यू नो आई विल इम्पार्ट यू लेटर सो लेट्स गेट स्टार्ट के सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या बेसिक यूजेज अगर इसके देखे जाएँ व्यूअर्स तो इट टेल्स अस अबाउट द हैबिट्स एंड रूटीन्स ऑफ डिफरेंट नाउन्स यू कैन से and it can also tell us the general truths the things we can say which do not change which remain same always and uh, thirdly we can say it can be telling us about the future time tables keeping in mind the structure of the same tense so iski examples bhi saath saath lete hain taaki aapko clear ho jaye ki kis tarah se fikre likhe jate hain simple present tense mein if we talk about the habits and routines to like um, the way you can see at the top i never go to the beach means this is my routine this is my habit that i never go isi tarah se agar main kahun ke habit aur uh, routines ki baat kare seasons ki planets ki stars ki hum keh sakte hain the sun rises in the east okay or the sun sets in the west this is a fact this is a routine of the star the sun so it won't uh, change right that is why इसी तरह से देखिए जनरल ट्रूथ्स हैं वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट राइट इट्स अ फैक्ट एंड हाउ कैन दिस टेंस बी टेलिंग वी कैन से फ्यूचर टाइम टेबल्स द ट्रेन लीव्स एट 5 पीएम दिस इज हाउ वी कैन टेल डिफरेंट हैबिट्स रूटीन्स ट्रूथ्स फैक्ट्स एंड इवन द टाइम टेबल्स बाय द हेल्प ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर the way you can see the bold ones in uh, simple and affirmative sentences we can say subject verb and objects are used okay uh, i drink tea he works at home and i'm sure you have little bit idea about uh, with which uh, subject we use as uh, sorry yes with the verb right so the singular nouns will be containing as sorry yes with their verbs whereas except i and you and the remaining plurals will be containing only the verb the base form of the verb i don't drink tea with i you and all the plurals we use the helping verb of don't whereas with others the singulars we use does not right as this tense does not contain any sort of um, helping verb that is why we have to borrow do and does in order to make it negative and interrogative as well this is how we can make it negative and interrogative do you drink tea or does he work at home right i hope you are getting and see this is also something we can say we can identify this tense with the help of these adverbs of frequency hame aksar ye words aksar is tense mein nazar aayenge like always usually often sometimes hardly ever and never क्योंकि ये भी एक किस्म की रूटीन्स और डेली यू कैन से डेली कोर्स एंड द हैबिट्स 
these all are represented by mostly these words like adverbs okay he doesn't usually work at home this is his routine so i hope this is clear to you now let's take some more examples the sun rises in the east birds fly babies cry so all these are the habits routines and the facts which will not change ever now some more examples even we can say that some of the proverbs are also written in simple present tense or we can say present indefinite tense how see absence makes the heart grow fonder let me give you one more example god helps those who help themselves and even we can say a drowning man catches at a straw right so this is how the different sorts of proverbs jisko hum kahawte kehte hain zarbul misal wo bhi isi uh, tense ko use karke likhe jate hain now if we want to talk about ki hum isko identify kaise karenge through different sentences in urdu तो इस टेंस की व्यूअर्स पहचान की है कि इसके फिक्रों के उर्दू सेंटेंसेस के एंड पे आपको कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे लाइक ता है ती है ते हैं एट्सेट्रा लाइक वो बाजार जाती है शी गोज़ टू मार्केट वो एक हथ लिखता है ही राइट्स अ लेटर ये रोशनाई फैलाती है इट स्प्रेड्स इंक एंड सो ऑन यू कैन गो थ्रू द अदर सेंटेंसेस इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड के इसके इस टेंस में सेंटेंसेस उर्दू में और इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं राइट व्यूअर्स लेट मी गिव यू कंप्लीट एंड थोरो एक्सप्लेनेशन ओवर इट्स स्ट्रक्चर हाउ सी सब्जेक्ट द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एक्सेप्ट आई एन यू ऑल दी सिंगुलर nouns and singular subjects will be using s or es with their verbs accordingly he learns i learn you learn she learns and if we want to take the name of any one like ali then we will say learns english wo angrezi seekhta hai ab isko agar hum negative karna chahe to according to the subject we have to borrow the auxiliary verb that is do or does accordingly so he ke sath does not use hoga he doesn't learn english right wo angrezi nahi seekhta hai aur isi tarah se agar iska interrogative banana chahe to aap kya likhenge does he learn english aur isi tarah se dusre subjects agar plural hain to does ki bajaye aap do ka word use karenge and remember प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटेन्स द वेरी बेसिक फॉर्म इंक्लूडिंग एस और ई एस विद दैम ओके इसमें याद रखें पहली फॉर्म आती है और एक और चीज़ जो कि नोट वर्दी है व्यूअर्स वो ये कि जब आप इसको नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में करेंगे तो जो आपने एस और ई एस यूज़ किया होगा उसको आपने फिनिश कर देना है राइट जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अगेन आप बेसिक फॉर्म लिखेंगे लर्न नो एस और ई एस और इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी अब कुछ मिसालें हैं आपके सामने तकरीबन तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं आपके लिए ताकि आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना रहे सी ही सिंग्स शी ड्राइव्स इट रेन्स डेली जैक राइट्स आई रीड आई रीड्स विल बी रॉन्ग यू गो We sing, they write, the girls play. इसी तरह से याद रखें कि plurals के साथ हमने एस और ई एस यूज़ नहीं करना जबकि सिंगुलर्स के साथ करेंगे सिंगुलर्स को एक्सेप्ट आई एंड यू रिमेंबर सिंगुलर्स के साथ डज नॉट यूज़ करेंगे लाइक ही डजेंट शी डजेंट इट डजेंट जैक डजेंट ओके जबकि प्लूरल्स के साथ डू नॉट यूज़ होगा और इसी तरह से आप इंट्रोगेटिवस में भी डज पहले लिखेंगे इट विल बी आउट ऑफ द सेंटेंस एंड द सेम वे डू विल बी यूज सो यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड साइलेंटली एंड यू कैन वैनिश ऑल योर डाउट्स इफ यू विल बी हैविंग राइट अब एक बात जो कि मैंने स्टार्ट में की थी कि बहुत से स्टूडेंट्स हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद सिंपल प्रेजेंट कुछ और है 
और प्रेजेंट इनडेफिनेट कुछ और है तो बस ये याद रखें कि अगर सिंपल प्रेजेंट इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट एंड इट कन्फ्यूज आस सो रिमेंबर दैट देर आर सम हेल्पिंग वर्ब्स यूज इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेयर वी जस्ट गिव अ स्टेटमेंट लाइक ही इज़ एन इंग्लिश टीचर दिस सेंटेंस ऑल्सो बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट I am an English teacher and they are English teacher. Okay? इस कंडीशन इस तरह से जब सेंटेंसेज आएंगे इस कंडीशन में तो फिर हम इज़ एम आर के रूल्स इस्तेमाल करेंगे लाइक like, वो एक अच्छा इंसान है ही इज़ अ गुड पर्सन दिस इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके बट इफ यू से दैट वो अंग्रेज़ी पढ़ाती है या पढ़ाता है ता है ती है ते हैं If the sentences are ending on the such type of identifications, then we have to use the action verbs like he teaches English, I teach, or they teach. So sometimes the simple present contain only the statements, which should be um, translated by us with the using helping verbs like is M R. Whereas if the sentences are in this way given, then we have to go like these. So याद रखें जो indefinite tense है ना उसमें टाइम की फिक्सेशन नहीं होती कि क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन हो रहा है जो कि जिस तरह प्रोग्रेसिव में होता है कॉन्टीन्यूस में या फिर हो चुका है या काफ़ी अरसे से होता रहा है दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिक्स्ड जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये टेंस जो है रूटीन्स को हैबिट्स को बताता है द थिंग्स विच आर जनरल द ट्रूथ्स राइट सो so, इस वजह से भी इसको इनडेफिनेट बोलते हैं लेकिन सिंपल इसलिए बोलते हैं दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वन दिस कैन कंटेन सम एक्शन वर्ब्स एंड दिस कैन कंटेन सम सिंपल स्टेटमेंट्स यूजिंग इज एम आर आई होप दैट लिटिल बिट एम्बिगुटी इज नाउ वैनिश्ड वन एक्टिविटी फॉर यू व्यूअर्स यू हैव टू डू वॉट यू हैव टू टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड यू हैव टू राइट योर टूडे इज रूटीन दैट वॉट डू यू डू फ्राम Uh, you can say morning till the evening. What is your daily routine? Okay. So by using this tense, you can practice. By using different, uh, you can say, uh, works, and um, by telling those works, you will be using different sorts of verbs as well. So you will be practicing all the negative, interrogative, and affirmative sentences. This is a very good activity, I must say, uh, to practice. such tenses especially the simple present okay that's all for today i hope you will enjoy the video and you will be practicing over simple present or we can say indefinite tense and there will be no more uh, you can say confusions left so keep on practicing keep on learning if you are new to the channel you can subscribe for getting more and more videos from my side see you soon take care of yourself allah hafiz